పొద్దున్న లెగుస్తూనే ఆఫీస్ ఈమెయిల్స్ చెక్ చేసుకొని హడావుడు హడావుడిగా ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇప్పుడు వెదర్ ప్రొడిక్షన్స్ చూసుకుని ఆలోచిస్తూ అలా కిచెన్లోకి నడుచుకుంటూ వెళ్తాను ఎందుకు అంటే వంట చేయడానికి లేదు అక్కడ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయన్నమాట అవి చూసి కొంతసేపు అలా పొంగిపోయి ఆనందించడానికి ఇది నేను హోమ్ టూర్ వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది అవి చూడగానే ఏదో ఒక తెలియని ఆనందం నాకు అవి కొంతసేపు చూసి వాటిని ఆలోచించుకొని మెల్లగా అలా వెళ్ళి బ్లైండ్స్ అన్నీ పైకి అంటాను ఎందుకంటే ఇంట్లోకి లైట్ వస్తే నాకు చాలా ఇష్టము డే అంతా బ్రైట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది పేరెంట్స్ కోసం హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లలు ఎదురు చూసినట్టు కొంతసేపు నేను కూడా అలా చూస్తూ ఉంటాను ఏం చేయకుండా టైం టెన్ థర్టీ అవుతుంది నేను ఫ్రెషప్ అయిపోయి కాఫీ కూడా తాగాను బట్ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి క్రిష్కి ఇచ్చి నేను కూడా ఐ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ ఆకలేస్తుంది సో యా వెళ్ళి ఫస్ట్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం పదండి సో అది ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది స్మూతీ తాగాను అనమాట టైం ఎంత అవుతుంది లెవెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది టైమ్ సో ఈ టైం వరకు రోజు ఏదో ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే నేను కాఫీ తాగి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఇంట్లో వాళ్ళతో ఫోన్ మాట్లాడి అంతా చేసేసరికి ఈజీగా లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది నేను పెద్దగా రోజువారీ హడావిడిగా ఇప్పటికిప్పుడు అయిపోవాలి అని చేసే పనులు ఏమి ఉండవు సో నేను స్లోగానే తీసుకెళ్తాను డేని అంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేస్తాను నాకు ఒక్కటే కొంచెం టైం బేసిస్ మీద చేసేది ఏంటంటే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడము సో అలాంటప్పుడు నేను షూట్ చేసుకోవడం అదంతా ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాను సో ఈరోజు ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఎడిటింగ్ వర్క్ ఉంది హౌస్ టూర్ వీడియో ఒకటి ఎడిట్ చేస్తున్నాను మీరు ఈ పాటికి ఈ వీడియో లైవ్ వెళ్ళేటప్పటికి ఆ హౌస్ టూర్ వీడియో కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది సో మీ అందరు చూసారు అని అనుకుంటున్నాను మేము చాలా కష్టపడ్డాం అనమాట ఆ వీడియో తీయడానికి లైక్ ఇలాంటి షార్ట్స్ తీయాలి ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఉంది ఇవ్వాలి అదంతా ప్లాన్ చేసింది మొత్తం క్రిష్ ఆ వీడియో షూట్ చేసిందంతా సో అదంతా ఎడిట్ చేసి అంటే రఫ్ ఎడిట్ అయిపోయింది కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అదంతా యాడ్ చేయాలి సో బేసిక్గా రఫ్ ఎడిట్ అయింది ఇంకా కొంచెం పని ఉంది దానికి ఇప్పుడు ఒకవేళ చెయ్యాలి అనిపిస్తే అది చేస్తాను లేదు అని అంటే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తాను నేను ఎన్ ఎన్ని వీడియోస్ చూస్తానంటే చివరికి నాకే బోర్ కొట్టి అసలు వీడియోస్ అన్ని రికమెండేషన్స్ కూడా అయిపోయేంత వరకు చూస్తాను అనమాట సో అంత కంటెంట్ నేను కన్స్యూమ్ చేస్తాను అలా నిన్న చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసింది అనమాట యాక్చువల్లీ ఈ వ్లాగ్ నిన్న షూట్ చేయాల్సింది సో నిన్న నాకు చెయ్యాలి అని అనిపించలేదు స్టార్ట్ చేశాను బట్ నాకు చెయ్యాలి అనిపించలేదు ఎందుకో ఇంట్లో వాళ్ళు గుర్తొచ్చి కొంచెం అలా అనిపించింది ఇంకా అందుకే నాకు చేయబుద్ధి కాలేదు అలా ఉన్నప్పుడు నాకు అంటే మనమే కరెక్ట్గా లేనప్పుడు నాకు బ్లాగ్స్లో అదంతా చూపించడం ఇష్టం ఉండదు సో ఇవాళ నో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బెటర్ ఇలా చికాగ్గా అనిపించినప్పుడు నేను ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే వెళ్ళి స్నానం చేసేసి బయటకు వస్తాను సో దట్ కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మైండ్ కూడా కొంచెం ఫ్రెష్ అవుతుంది అనమాట సో అలా అలాంటి ఒక రోజు ఇవ్వాలి అనమాట వీడియో కోసం అయితే స్పెషల్గా రెడీ అయ్యి నేను కూర్చోలేదు సో యా అది ప్లాన్ ఇవాళ జస్ట్ కొంచెం వీడియో ఎడిటింగ్ ఉంది అండ్ అంతేకాకుండా ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి మేము ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్కి మూవ్ అవుతున్నాం నెక్స్ట్ వీక్ సో దానికోసం ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపించే అట్టపెట్టెలు అవే అనమాట చాలా ఇల్లంతా సర్దాలు బేసిక్గా సో ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకా అది స్టార్ట్ చేయాలి ఇవాళ కుదిరితే ఎందుకంటే ఇవాళ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు ప్రాబబ్లీ అది కూడా కుదరకపోవచ్చు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి మేమే డిన్నర్ అందరం కలిసి చేద్దాము అని చెప్పి రమ్మన్నాము కుకింగ్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేయను కొంచెం వీడియో ఎడిటింగ్ ఫినిష్ చేశాక కుకింగ్ చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తాను నేను ఏం వన్ అవుతుంది వన్ టెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు దాకా వీడియో ఎడిట్ చేశాను కొంచెం అయింది ఇంకా ఉందనమాట చేయాల్సింది ఇప్పుడే లైట్గా ఆకలి స్టార్ట్ అయింది సో లంచ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగా ఆకలేసే టైంకి లంచ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఏమున్నాయి ఏం చేద్దాము అనేది చూద్దాము ఇంకా ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఇంత రెస్పాన్సిబుల్గా మారిపోతానని చెప్పి నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు నాకే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే నన్ను పెళ్ళికి ముందు చాలామంది అన్ అంటూ ఉండేవారు అనమాట బాగా గారాభం ఎక్కువైపోయి అంటే ఏం పెద్దగా పనులు కూడా ఏం చేయట్లేదు అని చెప్పి కానీ ఇప్పుడు నేను మొత్తం అన్ని నా అంతా నేనే చేసుకుంటున్నాను సో దీనివల్ల నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే లైఫ్లో సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి మనం మారుతాము దానికి తగ్గట్టు మన పనితనము మన డెసిషన్స్ అన్నీ మారుతాయి అనమాట సో మనమే రెస్పాన్సిబుల్గా అవుతాము మనమే సీరియస్గా అవుతాము సో
త్రీ థర్టీ అయింది టైం త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక వన్ అవర్ బ్యాక్ లంచ్ అయిపోయింది లంచ్ అయిపోయాక ఇద్దరం కలిసి బిగ్ బాస్ చూసాము నేను అదేం షూట్ చేయలేదు బికాజ్ మా ఇద్దరికి అది మేము ఇద్దరం కలిసి స్పెండ్ చేసే టైం అనమాట సో నాకు అది షూట్ చేయడం ఇష్టం లేదు అందుకే ఇంకా ఇద్దరం మంచిగా లంచ్ ఎంజాయ్ చేసాము చపాతి అండ్ టోఫు కర్రీ మీరు చూసినట్టుగా సో అది అయిపోయాక నేను మోస్ట్లీ ఈ టైం ఏం చేస్తానంటే నాకు వీడియో ఎడిట్ ఏదన్నా ఉంటే చేసుకుంటాను అండ్ ఈ స్పెక్స్ నాకేం సైట్ లేదు స్క్రీన్ చూసి చూసి ఫుల్ హెడ్ ఏక్ వస్తుందంటే క్రిష్వి స్పెక్స్ పెట్టుకోమని చెప్పి ఇచ్చారు సో యా ఈ టైంలో మోస్ట్లీ నేను ఎడిటింగ్ వర్క్ ఏదన్నా ఉంటే చేసుకుంటాను ఎడిటింగ్ వర్క్ లేకపోతే నిద్రపోతా అనమాట ఇవేమీ కాదు అని అంటే నాకు వీడియో షూట్ ఏదన్నా చేయాల్సి వస్తే మోస్ట్లీ ఈ టైంలో చేసుకుంటాను నేను ఎందుకంటే మార్నింగ్ అంతా పని ఏదో ఒకటి చేసుకొని ఈ టైం బాగా ఫ్రీగా ఉంటాను సో ఫైవ్ లోపల ఫినిష్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫైవ్ అయిందంటే చీకటి పడిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ థర్టీకి అయితే అసలు ఇంకా సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆ టైంలో చీకటి ఎలా ఉంటుంది అలా చీకటి పడిపోద్ది మొత్తం ఇంకా ఏం చేయడానికి కూడా ఉండదు అసలు బేసిక్గా ఇవాళ ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్ళే పని ఉంది గైస్ ఇప్పుడు మేము బయటికి వెళ్తున్నాము టైం ఫైవ్ అయింది ఇంత చీకటిగా అంటే అంత చీకటిగా ఏం లేదు బట్ చీకటి పడుతుంది మెల్లగా సో బయటికి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు అలా ద గ్రేట్ అనూహ్య వ్లాగ్ చేస్తుందన్న విషయం మర్చిపోయింది మర్చిపోయి ఇప్పటికీ రెండు రోజులు అవుతుంది అండ్ రెండు రోజులు అయ్యేటప్పటికీ ఇంటి పరిస్థితి అంతా చాలా దారుణంగా ఉందనమాట నేను అసలు ఆ రోజు ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చాక అసలు వ్లాగ్ చేస్తున్నాను నేను ఎంజ్ చేయాలి వ్లాగ్ని లేదంటే అప్డేట్ చేయాలి అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయాను టూ డేస్ తర్వాత కూడా ఇంకా నేను సగం కాదు అసలు ప్యాకింగ్ ఏం అవ్వలేదు అక్కడక్కడ సగం సగం అన్నీ ప్యాక్ చేసి కూర్చున్న సో ఇది నాకు చాలా కామన్ అనమాట లాస్ట్ మినిట్ వరకు అన్నీ పెట్టుకుంటాను పెట్టుకొని అప్పుడు టెన్షన్ పడతా అనమాట ఎలా అవుతుంది ఎలా అవుతుంది అని చెప్పి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు అసలు ఇల్లు షిఫ్టింగ్ అదంతా హోల్ అండ్ సోల్ మొత్తం నేనే చూసుకోవడం అనేది ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు జరగలేదు మన లైఫ్లో సో ఇది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అండ్ ఈ టైంలో మమ్మీ ఉంటే బాగుండు అని చెప్పి చాలా అనిపిస్తుంది వార్ అత్తయ్య ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ నార్మల్గా చాలా ప్లాన్డ్ ఉంటారు అనమాట ఇట్లాంటి విషయాల్లో సో ఐమ్ ఐమ్ వెరీ బ్యాడ్ ఎడిట్ అనేది అయితే అర్థమవుతుంది కానీ మనకి ఇంకా టైం ఉంది సో వీ వీ క్యాన్ మేనేజ్ ఇవాళ డేట్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ మేము సెవెంటీన్త్కి మూవ్ అవుతున్నాము అండ్ ప్రస్తుతానికి కిచెన్ మేనేజ్ చేశాను అంటే ప్యాక్ చేయడానికి సో రైట్ నౌ ఇంటి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వెయిట్ ఐ ఐ షో యూ గైస్ సో ఇవన్నీ డబ్బాలు అనమాట సో ఇట్లాంటి బాక్సెస్ మేము తీసుకొచ్చాము హోమ్ డూ డిపో నుంచి హోమ్ డిపో అంట ఇట్లాంటి డబ్బాలు తీసుకొచ్చాము హోమ్ డిపో నుంచి సో వీటిలో అన్నీ ప్యాక్ చేసి సర్దొచ్చు అని చెప్పి కబోర్డ్స్ అన్నీ ఖాళీ అయిపోయాయి దేముడి స్టఫ్ కూడా క్లీన్ చేసి ఇలా పెట్టాను దేవుడి స్టఫ్ అంతా క్లీన్ చేసి ఇలా పెట్టాను సర్దాలు ఇవన్నీ వెండివి సో జాగ్రత్తగా సర్దాలు ఇవి కూడా అండ్ మీ మీరు కనుక హోమ్ టూర్ వీడియో చూసినట్లయితే ఇల్లు ఎంత నీట్గా ఉందంటే ఒక్కటి కూడా అటు ఇటు పడిపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా లేదు కానీ రియాలిటీ ఇదనమాట అంటే ఆ వీడియో కోసం సర్దామని కాదు బట్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇల్లంతా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది నాకు నార్మల్గా నేను ఇంత అంటే నీట్గా ఉండాలి ఇల్లు అని అనుకుంటానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఒక టూ డేస్ నుంచి నాకు అసలు బ్రెయిన్ పనిచేయట్లేదు అనమాట ఇల్లంతా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉండేసరికి ఇంతకుముందు అయితే అసలు ఏ ఎటు పడున్నా కూడా పట్టించుకునేదాన్ని కాదు ఎందుకంటే మొత్తం మమ్మీ సర్దేది కాబట్టి సో నవ్ ఐ నో యా ఇది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట నాకు ఎప్పుడు అస్సలు అలవాటు లేదు నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది నాకు ఇల్లు ఇల్లు అని ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఉండే రూమ్ కానీ లేదంటే ఇంట్లో వస్తువులు కానీ ఎక్కడ పెట్టినా అక్కడ ఉంటే నా బ్రెయిన్ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఒక టూ డేస్ నుంచి వీడియో తీద్దాము అని అనుకుని కూడా నేను తీయలేకపోతున్నాను ఎందుకనంటే నా బ్రెయిన్ అసలు పనిచేయట్లేదు ప్యాకింగ్ ఇప్పటికీ హాఫ్ అయింది టైం వన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది ప్యాకింగ్ చేస్తూ దాంతో పాటు నేను హోమ్ టూర్ వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేశాను అది ఆడియో ఇష్యూ ఉండి తీసేసాను దా ప్యాకింగ్ చేసుకుంటూ ఆ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నా ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది అప్లోడ్ అవ్వడానికి ఐ డోంట్ నో ఇవాళ అనేది చాలా స్లోగా ఉంది వైఫై సో మీ అందరూ చూసారో లేదో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు టైం కార్టీ టు టెన్ అవుతుంది నైట్ పడుకునేసరికి టూ అయింది ఇద్దరికి సర్ది అన్నీ పడుకునేసరికి 
అంత సర్దినట్టే ఉంది కానీ ఏమి సర్దినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట వెనకాల అంతా ప్యాక్ చేసి ఇలా పెట్టాము ఏ రూమ్కి ఆ రూమ్ సపరేట్ సపరేట్గా ప్యాక్ చేసి వాటి మీద రాసేసి ర్యాప్ చేసి పెట్టాము సో దట్ అక్కడికి వెళ్ళాక మాకు తీసుకొని అన్నీ సర్దుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పి క్రిష్ ట్రక్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు నేనేమో లేచి ఫ్రెషప్ అయ్యి ఇప్పుడే ఒక టెన్ మినిట్స్ అవుతుంది లేచి నేను సో యా ప్రస్తుతానికి అయితే చాలా పని ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అంతా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చూడండి మనకి సర్దాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి అంటే నేను సర్దాల్సినవి లైక్ లాండ్రీ రూమ్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఇంకేమన్నా అబ్బా యా లాండ్రీ రూమ్ బెడ్రూమ్లో కొంత స్టఫ్ సర్దాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను అవి ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను అవి ప్యాక్ చేసి అంతా క్లీనింగ్ చేశాక మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఎందుకంటే నేను ఇలా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే మాట్లాడుతూనే ఉంటాను టైం కూడా అలా అయిపోతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ పని చేసుకున్నాక మీతో మాట్లాడతాను నేను మేబీ ఒక చిన్న టైం ల్యాబ్స్ ఆర్ ఏదైనా ఒక చిన్న క్లిప్ యాడ్ చేస్తాను మీరు చూడ్డానికి హాయ్ గైస్ మెనీ మెనీ అవర్స్ లేటర్ అనమాట ఇది అయిపోయింది అనేసి కంప్లీట్గా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు మేము బికాజ్ మా ట్రక్ లోడ్ చేసిన ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కీ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయారు అనమాట మాకు ఇవ్వకుండా సో ఇప్పుడు వాళ్ళు రావడానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుందంట జస్ట్ వెయిటింగ్ నాకు ఫుల్ హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఇప్పుడే ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని కూర్చున్నాం ఫ్రెషప్ అయ్యి సో దట్స్ ద అప్డేట్ ఫర్ నో అండ్ అన్నీ ప్యాక్ చేస్తాను లైక్ అన్నీ వెళ్ళిపోయే ట్రక్లోకి ప్రస్తుతం అయితే ఖాళీ ఉంది మొత్తం అలా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి మేము నైట్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఏమో స్టార్ట్ అయ్యాము అది కూడా డూప్లికేట్కి చేయించుకొని స్టార్ట్ అయ్యాము సో వాళ్ళు కొరియర్ వేస్తామని చెప్పారు అనమాట కీ వాళ్ళ హుడీలో ఉండిపోయిందంట మర్చిపోయారు ఇవ్వడం నేను నైట్ ట్రక్ ఎక్కిన వెంటనే నిద్రపోయాను ఎందుకంటే నాకు ఫుల్ హెడ్ ఎక్కు ఉందని చెప్పా కదా ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని ట్రక్ ఎక్కాక అవుట్ అనమాట మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి వెయిట్కి లేచి ఫ్రెషప్ అయ్యాక తీసిన క్లిప్పింగ్స్ ఇవి మధ్యలో వర్షం పడింది మేము ఆల్మోస్ట్ సగం దూరం వచ్చేసాము అండ్ ఇది నేను ట్రక్లో కూర్చుని కొంచెం ఫ్రెషప్ అయ్యాక సీన్ అనమాట లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ అయింది మేము వచ్చేసరికి అంటే అపార్ట్మెంట్కి కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటే అవన్నీ ఫినిష్ చేసుకొని మా అపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ అయింది ఇప్పుడే వచ్చాము మేము సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తున్నాం ఇంట్లోకి చూపిస్తాం వర్షం పడుతుంది ఫుల్గా ముందు క్లిప్పింగ్లో మీరు చూసిన వెనకాల ఉన్న ట్రక్ మా ట్రక్ అనమాట మేము ఇక్కడ దిగేసరికి టెంపరేచర్ వన్ ఉంది చలి దానికి తోడు వర్షం అసలు మామూలుగా లేదనమాట సిచ్యువేషన్ మేము దిగేసరికి అండ్ ఇక్కడ అన్నీ మనమే సొంతంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది అయింది మాకు పాపం క్రిస్టియన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి మొత్తం అన్నీ తీసుకొని వచ్చారు ఇక్కడ ఏమైందంటే మేము గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనుకొని మేము ఈ అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ తీసుకున్నాము బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయింది అనమాట సో మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ ఎంత లేదని ఒక ఫోర్ స్టెప్స్ ఎక్కాల్సిందే అది చూస్తున్నాం అనమాట మేము ఎలా తీసుకురావాలి ఏంటి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని చెప్పి చలిలో మోయడం కాబట్టి కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు అంటే అక్కడ ఎలా అయితే మేము లోడ్ చేయడానికి పెట్టుకున్నామో కానీ ఈ ఏరియాలో చాలా కాస్ట్లీ ఉండింది అది సో అందుకని ఇంకా వీళ్ళిద్దరే మొత్తం అన్ని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇదంతా చూసుకున్నాక మేము ఇంకా లోపలికి వెళ్ళామన్నమాట ఇంట్లో లోపలికి అండ్ ఇక్కడ నుంచి సామాన్లు అన్నీ ఇంట్లో లోపలికి తీసుకురావడానికి పాపం వీళ్ళిద్దరికి టూ అవర్స్ పట్టింది మీరు ఎవ్వరు అడగని ఒక ఎంటీ హోమ్ టూర్ నేను ఇవ్వబోతున్నాను మీకు ఆ ఇంట్లోలానే ఇక్కడ కూడా ఒక కోర్ట్ క్లాజెట్ వచ్చింది అలా ముందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తే మనకి రైట్ సైడ్లో కిచెన్ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ కిచెన్ అనమాట సో నేను చెప్పాను కదా అక్కడ టూ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పి హోమ్ టూర్లో ఇది ఒక టైప్ అండ్ ఇక్కడ వాషర్ అండ్ డ్రయర్ ఉన్నాయి సో ఇది ఏంటంటే ఇల్లు మేము హ్యూస్టన్ నుంచి అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి కంప్లీట్గా వేరే స్టేట్కి మూవ్ అయిపోయాము అలబామా అనే స్టేట్కి సో ఇప్పుడు 
అక్కడ నుంచి హ్యూస్టన్ నుంచి మేము అన్నీ ఆన్లైన్లో చూసి వెతుక్కొని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇల్లు అనమాట ఇది మా ఇద్దరికి కొంచెం డౌట్ ఉండింది అది ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి ఎందుకంటే మనం వెళ్ళి చూసుకున్నది వేరే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్లో చూసింది వేరే ఉంటుంది కానీ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి చాలా ఎక్కువ ఉందని చెప్పొచ్చు అంటే చాలా మంచిగా ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు మేము ఇట్లా కూడా ఉంటుందని అనుకోలేదు అంటే ఫొటోస్ ఏమన్నా వేరే పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఆన్లైన్ కాబట్టి ఏదన్నా జరగచ్చు సో ఇది ఒక టూ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను వెళ్ళబోయే రూమ్ ఇది క్లాస్ ఎట్ అనుకోండి ఆఫ్ కోర్స్ సో నేను వెళ్ళబోయేది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చాలా స్పేషియస్గా చాలా పెద్ద ఇల్లు అనమాట ఇంతకు ముందు ఉన్న ఇల్లు ఏంటంటే అది రెనోవేటెడ్ హౌస్ అనమాట సో కొంచెం స్టైలిష్గా మోడర్న్గా అలా ఉంటుంది ఇదేంటంటే కొంచెం పాత ఇల్లులానే అనిపిస్తుంది బట్ ఇది కూడా మంచిగా రెనోవేట్ చేసి మెయింటైన్ చేసిన ఇల్లు అనమాట సో ఇక్కడ అన్నీ ఇంతే ఉంటాయి వీళ్ళకి కంప్లీట్ ప్రాపర్గా ఒక మెయింటెనెన్స్ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది ఇయర్లీ ఇవి ఇవి చెయ్యాలి అని చెప్పి అలాంటి ఆ చెక్స్ అన్నీ చేయకపోతే లైక్ కార్పెట్స్ మార్చడం కానీ పెస్ట్ కంట్రోల్ కానీ ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయంట నాకు కంప్లీట్గా తెలియదు అవి చెయ్యకుండా ఎవ్వరూ రెంట్కి అయితే ఇవ్వరంట మా లైఫ్లో ఈ న్యూ ఫేజ్ని స్టార్ట్ చేయడానికి మంచిగా పాలు పొంగిచ్చి కొంచెం చాలా కొంచెం పాయసం చేసుకొని ఇద్దరం తిన్నాము సో ఒక గుడ్ సైన్ లాగా అనమాట అంత మంచి జరగడానికి ఇది మా షిఫ్టింగ్ బ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే ఏం చేయాలో మీ అందరికీ తెలుసు లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నేను మీ అందరినీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను సియూ బాయ